Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга. Тема нашего расклада «С кем у вас будут отношения?» и «Когда состоится эта встреча?» Итак, давайте посмотрим. У нас один вариант. Если вы слышите, что информация у вас, значит, это ваш расклад. Если не слышите, выбирайте другое видео. С кем будут отношения? Итак, ваше состояние на сегодняшний день – ваше состояние, но вы человек одаренный, человек очень искренний, угу. в каком-то повешенном состоянии находитесь. И вы знаете, что вы, возможно, длительное время без мужчины. Мужчины ходят вокруг вас, но мужчины достойного нет. Вы в этом состоянии уже так давненько. Почему? Потому что искренне желаете настоящих чувств, настоящего мужчину в вашу жизнь. Такое вот впечатление, что женщина красива и сексуальна, и хорошо одевается, и прекрасная хозяйка, и все при ней, но ходит, и как мужчины ее не видят. А видят вот самое такое, знаете, палки, болото, мох и, 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 и всякое такое. Где достойные мужчины? Вот главный вопрос. Вы знаете, женщина такая немножечко уже на сегодняшний день немножко вот многовато мужской энергии, многовато. Мужчины давно нет, нет, не, не, не просто мужчины. Ухажеры есть, я вижу, что есть там, заглядывается, засматривается. Но мужчины, который бы вошел в дом, мужчины, который бы мог помочь, защитить и как-то порадовать душу, вот такого человека нет. Здесь может проиграться, что вы даже на сегодняшний день можете быть в каких-то отношениях, какой-то переписке, каких-то отношениях, но оно как-то все висит, оно не развивается, оно вас уже, скажем так, ну да, вам приятно, но чтобы вы видели, что здесь что-то строится, вот нет этого движения. Вы на каком-то таком настрое, что вот, ну если бы достойный мужчина попался, вы бы разорвали эти отношения. Здесь может проиграться, что отношения даже есть на сегодняшний день. Какие-то отношения могут быть. Может быть, что женщина и давно одна. Но я вижу, что именно такого мужчину, как вам бы хотелось, его все таки нет. Женщина может заниматься бумагами, может заниматься цифрами. Очень такой остро, острый ум. Может работать в коллективе мужском. И если в коллективе женском, вот она занимает такую очень твердую какую-то позицию, не, неуклонную. То есть с этой женщиной как-то договориться, чтобы она где-то что-то... Нет, это ни в коем случае. Очень как-то четко мыслит, очень правильно мыслит. Ну что ж, давайте посмотрим немножко больше. Давайте посмотрим состояние женщины. Состояние женщины. Вы знаете, вы сейчас в каком-то вот состоянии, да, я бы сказала, что вы раздумываете, а не закончить ли вам те отношения. Или если вы одна, вот вам вот сильно надоело, вы бы хотели все таки какого-то движения. Я не, не могу сказать, что здесь женщина вот так, она вот одна, и ей очень хорошо. Нет. Несмотря на то, что она очень такая целеустремленная, что она может за себя постоять и словом, и делом, и может себя обеспечить. Женщина очень целеустремленная, но все-таки она желает каких-то перемен в своей жизни. Она желает каких-то новых энергий, чего-то светлого, чего-то лучшего. Вот ей, знаете, оно уже есть внутри, но ей нужен как выход вот этих сил, выход этой энергии. Да, я скажу, что она вот как-то в каком-то твердом решении, если есть какие-то непонятные отношения, все это прекращать. Если же нет, то 
очень большое желание изменить данную ситуацию, вот, которая есть на сегодняшний день. Вот как-то ей не устраивает, и она целенаправленно вот как-то ищет выход из этой ситуации. У нее есть силы, у нее есть желание. И я скажу, что очень такой и внутренний поток внутренней энергии, он очень сильный у этой женщины. Ну как-то нет выхода, нет выхода. Я бы сказала, что вот если есть отношения, мне не радует женщина. Ну что ж, давайте посмотрим дальше, чего эта женщина желает. Угу. Интересно. Да, я бы сказала, что здесь женщина хочет буквально как-то закончить нечто, то, что омрачало, то, что огорчало. И как-то, как знаете, идти дальше, идти ты в новое, в новое будущее, там, где ее мечта. Строить что-то, на что-то надеяться. Почему-то такое отношение, впечатление, что есть отношения, есть отношения. И в принципе, как вроде все неплохо, но, но как-то оно вот не радует, и она готова его вот оставить в прошлом. Или какой-то ухажер там захаживает, но вы видите, что нет результата. Или вот как-то это какие-то прежние отношения, от которых вы уже давно, знаете, как ушли душевно. Какой-то осадок, какие-то слезы, они еще могут быть какие-то воспоминания, ну буквально при раскладе вот вы натыкаетесь на этого человека и вы о нем немножко так вспоминаете эти неприятности, но чтобы сказать, что вы так вот зациклены, хотите вернуть этого человека, нет, я вижу, что вы уже давно ушли, идете к новому, идете к лучшему, идете к своей мечте. Ну что ж, давайте посмотрим, давайте посмотрим мужчину. Давайте посмотрим мужчину, с которым у вас будут отношения. Мужчина, с которым будут отношения. Покажи нам его. Покажи нам этого мужчину. Я скажу, девочки, что этот человек, он вышел уже из отношений каких-то, вышел. Э, такое впечатление, что, возможно, и много потерял. Много потерял. Это могло быть какое-то или... Вообще, я скажу, что это какое-то, может быть, и недомогание. Он как вы выздоровел. Ну, покажи мне, что это. Покажи это. Да, это, вы знаете, мог быть, могли быть серьезные отношения или мог, мог быть даже брак у него. Но как-то оно все уже такое было болезненное, такое какое-то больное буквально. Буквально больное. Отношения разрушились. Я бы сказала, что вот он потерял. Он потерял. Как-то с какой-то хитростью к нему отнеслись. Какой-то хитростью, какой-то обман был. Какой-то обман был. Но здесь буквально идет человек, может быть, в разводе или после серьезных отношений. Эм, ну, я бы сказала, вот мне больше идет, как, как в разводе. Потому что я вижу, что как с какой-то хитростью отнеслись к нему. И как-то, ну, буквально, знаете, выпили всю кровь. Разные бывают ситуации, конечно, в жизни, но все же я вижу, что какая-то вот болезненная была ситуация. Она много как-то вот энергии с него взяла. Ну да, да, вот мне карта переворачивается. Это был брак, и брак разрушился. Вполне возможно, что был женат человек, и отношения вот как-то претерпели разрушение. 
Ну вот на сегодняшний день точка обнуления. Человек готов идти дальше, готов идти к новому, наполнен силы, наполнен энергией. И я бы сказала, что он как чувствует свою ощущение каких-то новых происшествий, ощущение какой-то новой жизни, новая энергия у него. Он еще, как знаете, не совсем... Он знает дорогу, куда ему идти. Вот буквально. И чувствует силы, как ему поступить. Ну, давайте посмотрим больше. Ну, вот, вот я вижу, что мужчина материально обеспечен. Мужчина материально обеспечен, и это могло, знаете, послужить какой-то вот причиной предыдущего обмана. Такое впечатление, знаешь, что говорили, что люблю, люблю, не могу. Оказалось, что нужны только деньги. Ну что ж, давайте посмотрим больше этого мужчину. Может занимать высокий пост. Я не скажу, что он имеет свое дело, хотя вероятность есть такая. Но мне больше идет это какое-то, ну, в какой-то в какой-то фирме, в, как, в каком-то предприятии занимает хороший пост, хорошую должность. Ну, вот в очередной раз выпало, что с финансами отличная ситуация. Вообще человек очень приятный, человек общительный, человек такой веселый, я бы даже сказала. Веселый. Ну, целеустремленный такой, вы знаете, я не скажу, что прям трудоголик, но на работе и вообще работе он уделяет очень много времени. Его ценят, и он, знаете, такой... Он как все знает, он э, как-то при любой ситуации он может дать совет, вот как-то к нему прислушивается к этому человеку. Может быть, военнослужащий, девочки, может быть, может проиграться, что он военнослужащий мужчина и уже при таком каком-то хорошей, хорошей какой-то должности. Человек очень такой, несмотря сколько бы ему ни было лет, он очень такой маложавый. Он хорошо выглядит. Он очень такой подтянутый мужчина. Свое дело очень хорошо знает. Ну, покажи нам еще этого мужчину. Угу. Вы знаете, мужчина все-таки желает партнерских отношений, желает, чтобы с женщиной быть какой-то определенной связки. Да, я скажу, что этот человек желает спутницу себе в жизни и в сексуальном плане, и вообще для жизни. Вот мужчина буквально идет к этому. Мужчина, я скажу, конечно, он надеется на какую-то судьбу, но он ищет, он желает женщину в свою жизнь. Все-таки я скажу, что я вижу, что были у него какие-то партнерские отношения. Он не закоренелый холостяк. И он не такой, знаете, что гулящий мужчина. Нет. Этот человек, он, ему приятно общение с женщинами. Ему он как-то, возможно, считает, что дом без женщины – это не дом. Это просто четыре стены, кровать и, и сковородка с яичницей. Все, это просто без женщины – это не дом. Но я вот вижу, что вот как сейчас он один. Он после каких-то отношений. Но человек, знаете, как ищет пару себе. Ищет и в сексуальном плане, чтобы женщина ему нравилась и подходила. Но вообще-то он ищет любви, он ищет такой привязки. Привязки с женщиной. И хочет быть связанной, знаете как, быть связанным невидимыми нитями с женщиной. Чтобы было между ними нечто большее. И не просто какие-то какие-то легкие отношения. Я скажу, что это трудно. Трудно найти пару. Это трудно. Вот я скажу, что этот мужчина, хоть при внешней такой, эм, ну, красоте мужской даже, я бы сказала, я не скажу, что он такой лощеный, но обычный мужчина, но он всегда как вот работа от него требует. Всегда хорошо выглядит, пострижен, побрит, чистый, аккуратный, и очень у него все так четко. Но... 
вот как-то с женщинами, вот как-то, чтобы чтоб так по душе, чтобы так и приятно было. Ну вот как-то он считает, что тяжело, тяжело найти женщину для жизни. Не просто провести одну ночь, а, а чтобы найти женщину для жизни. Вроде женщин много, а мне нужна только одна. Давайте посмотрим. Негативные качества. Какие негативные качества у этого мужчины могут быть? Ну, он может быть на расстоянии, он может отлучаться часто. Такая работа у него может быть как связана с какими-то переездами. Или человек длительное время находится вот как где-то. Ну, здесь мне буквально, скажу честно, очень большая вероятность, что может проиграться военнослужащий мужчина. Мужчина, который или в правоохранительных органах, или как-то вот связан юриспруденция, юридическая какая-то практика. Но почему-то мне идет, что как ему нужны частые отъезды. Или он вот как-то все время в делах, все время как на машине, все время он как передвигается. Человек занят вообще. И вообще он такой немного трудоголик. Он много времени уделяет работе. И вот это ну, тоже какой-то степени это... Вот выпало в негативном. Негативно. Ну покажи еще негатив от этого мужчины. Ну отшельник. Он один. На сегодняшний день один. И он как-то не очень к себе подпускает. Вот я здесь сказала, что вот он считает, что ну, тяжело найти женщину для жизни. Просто так он, ну, ему тяжело знакомиться. И я скажу так, что... Сейчас он один, и как-то он немножко огражден от других женщин. И вот на него женщины смотрят, и мужчина красивый, и мужчина интересный, но подойти к нему, ну вот как-то он не ведется, скажем так. Он проходит вот какой-то процесс трансформации. Возможно, еще вот теперь прежние отношения, оно еще как-то, знаете, побаливает. Не в том смысле, что... Э он зачем-то жалеет, нет, а в том смысле, что разочарование немного, вот что вот в женщинах вот хочется такую любящую женщину, ему хочется любящую женщину, он находится в какой-то трансформации сейчас, может быть какой-то колючий вот на сегодняшний день, ему не хватает женского тепла, ему не хватает тепла женского, ну что ж, Ну вот, вот буквально, знаете, идет трансформация, вот одиночество, трансформация и новый путь. Человек в каких-то вот таких энергиях сейчас находится. Вот он как-то, вот у него как-то все переворачивается. Вы знаете, такое ощущение, что вот как судьба его, его немножечко, знаете, так меняет градус его направления, меняет ему немного дорогу. Могут происходить какие-то такие происшествия в его жизни <coughs> неожиданные. Неожиданно, вот даже вот этот разрыв, что я вижу, я вижу, что это все вот как-то неспроста. Там история закончилась, ему надо идти дальше. И вот сейчас он проходит вот эту трансформацию. И да, ему сейчас одиноко, да, он сейчас в каких-то таких разобранных энергиях, что-то в его жизни очень меняется, но он на пути, на пути, на настоящем, на своем пути. Вот он встает именно на свою дорогу. Судьба его выводит на его дорогу. Ну что ж, давайте посмотрим. Итак, как произойдет встреча? Давайте посмотрим. Как произойдет встреча? Встреча произойдет в реальной жизни. Это не будет интернет-знакомство. Возможно, возможно интернет-знакомство, но с большей вероятностью я скажу, что это будет реальная встреча. Почему? Потому что он как-то... Это какой-то порыв души будет. Это какой-то как риск. Какой-то риск. Он к вам подойдет. Он будет знакомиться. Он будет проявляться. Да. Как произойдет встреча? Это может быть встреча эм, в помещении. Может быть в помещении встреча. Может быть связанная. Как вот показывает, что встреча по судьбе. Покажи мне. С 
чем связана эта встреча? Это могут быть приглашения куда-то. Это может быть какой-то ресторан или какие-то какое-то заведение в кафе, где играет музыка, где играет какая-то идешь на свидание с любимой девушкой, ну покажи, покажи, ну буквально выпадает в пару выпадает в пару, выпадает вот на тесные хорошие отношения. Мужчина будет очень настроен в вашу сторону. И я вижу, что мужчина именно будет действовать. Где произойдет встреча? Почему-то вот мне показывает, что под крышей. Это может быть э, даже буквально магазин. Это может быть какое-то кафе. Это может быть как вот... Э, может ли это быть место, где вы работаете? Покажи. Нет, нет, это не место, где работаете. Вы, он придет туда или вы? Он будет ждать. То есть вы придете в то место, там, где будет он. Может проиграться кафе, может проиграться какой-то бар, может проиграться, как в гости кто-то куда-то пригласит. И там произойдет знакомство. Но я вижу, что мужчина знакомится сам. Мужчина очень к вам, знаете, так внимателен будет. И вообще, вообще, эта встреча, она вот как идет, как по судьбе. Мужчина с большими надеждами будет в вашу сторону проявляться. Именно то, что мне надо. Именно такая женщина, как мне нужна. Я бы сказала, что это больше идет как, как знакомство где-то, вот как в реале. Но покажи, может ли это быть знакомство в соцсетях? Возможно ли это? Ну, в принципе, да. В принципе, да. Но сама встреча, она все равно как произойдет, как под крышей какой-то. И вот как мужчина идет с большими надеждами в сторону женщины может проиграться, что это как в соцсетях, какое-то знакомство в соцсетях. Но я бы сказала больше, что это именно какое-то приглашение куда-то, или это бар, или ресторан. Но точно под крышей и точно при столе. То есть в любом случае, если вы познакомитесь в интернете, первое свидание будет, это будет какой-то ресторан, это будет какое-то красивое кафе. Место, где как находится под крышей. И место очень такое красивое. И мужчина придет не с пустыми руками. Обязательно придет или с букетом, или с каким-то подарком небольшим. <coughs> мужчина так, знаете... Э он, он настроен, он как-то идет уже настроен на вас, вы знаете. Вы ему очень сильно понравитесь, но я вижу это как не в его каком-то, не в его привычках так поступать. Это какой-то порыв. Если это вот как-то в интернете, да, это какой-то единичный случай. Это не то, что мужчина, знаете, там сидит на сайтах знакомств и там кружит голову всем подряд. Нет, это какой-то единичный случай. Я бы сказала, что это ну, не совсем сайт знакомств, это какое-то через кого-то знакомство. Или он найдет вашу какую-то фотографию. Но, но как-то это не свойственно, не совсем, знаете, так, как он поступает всегда. Идет он на какой-то риск, как-то его как тянет. Если же эта встреча вот в реальной жизни, этот мужчина тоже, вы знаете, это ему не свойственно. Он, возможно, уже, ну там... Лет шесть не знакомился с девушками на улице. Но вот этот человек, он может вот буквально подойти, вы можете пить кофе с подружкой, и этот человек может подойти к вам и познакомиться. Очень такой, знаете, как спонтанный какой-то поступок. Очень спонтанный. Ну что ж, давайте посмотрим, понравитесь ли вы загаданному мужчине. Ну понятно, что понравитесь при первой встрече. Его мысли о вас при первой встрече. Чем вы его привлечете? Чем вы привлечете этого мужчину? 
чем-то. Ну, во-первых, женщина очень красивая, женщина красиво разговаривает, и вы знаете, ну, очень понравитесь. Вот действительно красивая женщина. Такая элегантная, интеллигентная. Я скажу, что вы подходите по возрасту. Вы одной как-то возрастной группы, я бы сказала. И такое ощущение, что ну вот подходит. Подходит женщина для серьезных отношений. Вот как-то с первого взгляда он как-то определит это, что это человек не только, знаете, который берет, это человек, который очень много душевно дает какого-то спокойствия и радости. Вообще, вообще будет такая душевная связь между вами. И его мнение о вас, что вы, вы с сюрпризом женщина. Вы женщина, которая за внешней, возможно, какой-то своей строгостью, вы какую-то какую радость несете. Вы знаете, вообще вы для него закрытая книга, но он с таким нетерпением, с такой радостью хочет с вами общения. Ему, знаете, такое впечатление, что он как открывает сундук с сокровищами. Вот так он, знаете, как нашел сундук с сокровищами. Вот такое ощущение, как к вам. Вот эта женщина, вот эта красавица, вот это мне повезло просто. Мне, мне просто повезло. Очень понравитесь ему именно в общении. Понравитесь очень сильно внешне. Очень такая внешность именно так, как ему нравится. Вы и внешне знаете в паре. Будете хорошо выглядеть. Ну что ж, покажи нам, покажи нам, покажи нам еще эту женщину. Как она тебе, покажи нам, понравится ли тебе ее характер. Или, возможно, чем-то будет недоволен. Ну, вообще скажу, что другие женщины на вашем фоне это просто тень. Вы им очень сильно понравитесь. Очень сильно. Угу. Будет у него такое впечатление, что мужчины за вами, конечно, ухлестывают. Мужчины ухлестывают за такой женщиной там. Точно есть какие-то ухажеры, потому что чувствуется от вас такая сила, такая уверенность в себе. И почему-то вот он подумает, что ну, вы не обделены мужским вниманием. Точно, потому что ну очень, очень вы ему понравитесь. Ай, да, да, да. И не один мужчина. И ни один мужчина. И как же ее завоевать, эту девушку? Ну, давайте посмотрим, как он вам. Как он вам, этот мужчина. Как он вам. Ну, я скажу, что очень сильно понравится. Даже очень. И себя вы будете ощущать рядом с этим человеком очень комфортно. И скажу, что вот из многих мужчин вы сразу увидите, что да, этот мужчина, ну, очень интересен вам. И эм, особенное какое-то влечение будет к этому человеку. Он вам очень понравится. Будет ощущение какой-то э, родной души. И вообще я скажу, что радость какая-то будет присутствовать у вас от общения с этим человеком. Приплив новых сил, новых энергий. Вам захочется соблазнять этого мужчину. Вам захочется как-то его манить к себе. Но тем не менее, сохраняя какую-то тайну, вы видите, что он тянется к вам. Он видит, что... И вы, в свою очередь, принимаете этого мужчину. Да, он вам очень понравится. Я покажу еще. Вроде бы, знаете, и, и как-то и разговор будет очень такой непринужденный между вами. Общение очень приятное. И знаете, такое убеждение, что да, я бы этого мужчину, да, я бы его выбрала, этого мужчину. Угу. Он будет на вас смотреть, но и вы, в свою очередь, будете себя позволять, знаете, как-то смотреть на себя. Будете в лучшем виде себя показывать. Будете ловить на себе его восхищенные какие-то, знаете, возможно, взгляды. Ох, 
девочки, девочки. Вам очень захочется завладеть его сердцем. Вам захочется, чтобы этот мужчина вас любил. Да, он вам понравится. И даже очень-очень сильно. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим подсказку. Когда произойдет эта встреча. Давайте посмотрим подсказку. Какую-то какую подсказочку нам. Э, вот первая встреча, она произойдет в день, днем. Это будет не вечер, не утро, это будет именно день. Или это будет э, э, знакомство в реальной жизни, или это будет уже конкретная встреча. Если вы познакомитесь в соцсетях, это будет конкретная встреча, она произойдет в день, произойдет днем. И мне, ну вот так вот буквально, как при хорошем столе, вот она произойдет. Вот оно так и идет. Эм... Число 4, это может быть 4, 14, 24 число. Это может быть 4 недели, 4 месяца или даже 4 дня. Определенно у вас будет ключик от сердца к этому мужчине. Ну вот вы подберете ключик к нему, и он будет рад, и он будет... Ну, здесь буквально выпала такая карта, что вы как его соблазняете, он тянется к вам, и вы чувствуете, что вы друг другу пара, вы друг другу очень подходите. Вы можете быть внешне даже очень схожи. Вот, например, там цвет волос, цвет глаз. Можете быть одного и того же знака зодиака. Можете быть... Такого очень подходящего роста, подходящей структуры тела. Но вот как-то вы в паре будете очень хорошо выглядеть. Вы одно друг другу очень подходите. Ну что ж, давайте посмотрим, как же будут развиваться эти отношения. Потому что я вижу, что встреча будет, и очень такие приятные эмоции первые. Давайте посмотрим, как же будут развиваться эти отношения. Как будут развиваться отношения? Знаете, что может проиграться, что эта встреча будет как вот, например, он приехал в отпуск куда-то или и уезжает. Или он вот как-то здесь живет, в этом городе, где вы, но он должен уехать. То есть эта встреча будет, ваша первая встреча будет перед его каким-то отъездом куда-то. То есть он едет куда-то на работу, он едет по работе, ему вот как-то надо отлучиться. И вам как надо будет его и ждать немного. Ваши отношения вот могут тогда уже перейти в какой-то виртуальный мир. Ну, как будут развиваться отношения? Вы знаете, это то, что вы ждали. Это то, что вы ждали, это то, что он ждал. И эти отношения, они очень такие, я бы сказала, с будущим. Они очень перспективные, эти отношения. Здесь однозначно у мужчины и у вас будут чувства друг к друг другу. Я не скажу, что это прям такая любовь-любовь. Но начнется все вот с взаимной какой-то взаимного притяжения, взаимной симпатии друг к другу. Вам ну, вместе весело, вам вместе хорошо, вы радуете друг друга. Я скажу, что мужчина будет щедр к вам. Я вижу, что и красивые подарки, и какое-то внимание. Я вижу, что у мужчины есть средства, и он э, относится к вам как к женщине, которая, на которой он рассчитывает как на будущее, на построение будущего с вами. Потому вот я скажу, что скупиться он ни в коем случае не будет. Будет очень щедр к вам. И вообще скажу, что по справедливости это тот человек, который, которого вы напросили, знаете, у высших сил. За ваши какие-то страдания, метания этот человек вам будет дан для того, чтобы вы расцвели. Ну, вообще идет вот к серьезным отношениям. Здесь можно построить даже очень серьезные отношения с таким очень перспективным будущим и сожительство и так далее. И может здесь проиграться. Но здесь может быть такой момент, как 
Несколько дней вы можете пообщаться, ему надо будет уехать. Или будет какое-то расстояние между вами изначально. Но в принципе отношения очень перспективные и очень такие обнадеживающие. Давайте посмотрим, будете ли вы счастливы, будет ли любовь между вами. Но это, знаете, как идет как стабильные очень отношения. Вот какая-то стабильность и уверенность в завтрашнем дне вот с этим мужчиной. Мужчина будет помогать вам материально, даже если вы не будете сожительствовать и не будете в браке. Ну, вот когда вы будете встречаться, мужчина будет помогать материально. И вообще я вижу, что и подарки идут, и очень такое стабильное отношение. И вообще вот десятка пентаклей, десятка чаш говорить о том, что мужчина планирует с вами будущее. Что да, действительно, здесь между вами любовь. И действительно, здесь счастье. Будете ли вы счастливы? Да, вы будете счастливы с этим мужчиной. Давайте посмотрим, может ли быть какая-то вот загвоздка в ваших отношениях может ли быть может ли быть какие-то препятствия возможно возможно <coughs> что-то пойдет не так возможно ли такое угу. возможно ли такое угу. вы знаете у каждого свой груз Каждый идет в эти отношения, знаете, как не с чистого листа. Все-таки, как, бы как бы мы ни старались, как бы мы ни хотели, мы все равно что-то тянем из своего прошлого. Какие-то осколки каких-то отношений, какие-то, э, скажем так, ну это наша жизнь, мы же не можем ее просто вычеркнуть и выбросить. Э, возможно... Э, вам как-то, я не скажу, тяжело будет довериться, но все таки перед тем, как открыться человеку, будут какие-то моменты, какие-то притирки. Будет страх, что обидит. Будет страх, что как-то вот уехал, и, и все и, и на этом конец. Но я скажу, что какие бы препятствия ни были, и расстояние, и какое-то недопонимание, и какие-то, знаете, какие-то прошлые отголоски прошлого, что бы ни было, вот я вижу, что ваша пара, она она справится с этим и с таким очень успехом она дойдет до своей вершины я скажу что да здесь очень большая вероятность что люди смогут построить очень крепкую пару очень красиво ну что ж на этом все ставьте лайки подписывайтесь на канал я буду вам очень рада всем спасибо за просмотр и до новых встреч